హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరంటే ఆయన ఒక స్టూడెంట్గా జూన్ సెకండ్న నేను స్టూడెంట్ సార్ అని మనందరినీ నిరూపించుకోవడానికి ఒక సినిమాతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు బట్ దానికన్నా ముందు అసలు స్టూడెంట్ లైఫ్ అనేది చాలా కష్టం ఎందుకంటే కాలేజీకి కొంతమంది లేజీగా వెళ్తారు కొంతమందికి లేజీగా వెళ్తారు మరి కొంతమంది కాలేజ్కి వెళ్ళి సక్సెస్ అవుతారు మరి కొంతమంది స్ట్రగుల్ అవుతారు మరి ఈయన స్టూడెంట్గా ఈ సినిమాలో అసలు లేజీగా వెళ్ళారా క్రేజీగా వెళ్ళారా లేకపోతే సక్సెస్ అయ్యారా స్ట్రగుల్ అయ్యారా ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాట్లాడలో తెలుసుకున్నాం సో మన ముందు అయితే బెల్లం కొన్ని గణేష్ గారు ఉన్నారు మరి ఆయనతో మాట్లాడి ఇంకా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం లెట్స్ గో హాయ్ ప్రియా ఎలా ఉన్నారు హలో అండి సూపర్ అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో అండ్ మంచి సంక్రాంతికి స్వాతి మూర్తి అంటే ఒక మంచి సినిమా దసరా దసరా ఇష్టే కదా సో గ్రేట్ అంటే అదొక మంచి సక్సెస్ ఒక డెబ్యూటెంట్ గా మంచి సక్సెస్ మంచి స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సో అంటే ఇప్పుడు ఇంత తక్కువ జర్నీలోని సో మీరు ఏ విధంగా స్టోరీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ముందుగా హీరోగా నేను బేసిక్గా నాకు ఫస్ట్ పది సినిమాలు ఒక పది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జానర్స్లో సినిమాలు చేయాలని కోరికండి సో అలాగే ఫస్ట్ సినిమా ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో వచ్చాను ఇప్పుడు ఒక థ్రిల్లర్తో మేము ముందుకు వస్తున్నాను నెక్స్ట్ రాబోయేది కూడా ఒక క్రైమ్ కామెడీ సో డిఫరెంట్ జానర్ ఎంటైర్లీ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ తోటి ప్రేక్షకులకి దగ్గర అవుదామని కోరుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి అంటే మేము ఇంత ప్లానింగ్ ఏ విధంగా అంటే ఫస్ట్ టెన్ టెన్ ఫిల్మ్స్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్లో చేయాలి అని సో ఈ ప్లానింగ్ అంతా మీరు ఎప్పుడు ప్లానింగ్ చేస్తాం లేకపోతే ఎవరు సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది బేసిక్గా నాకు వచ్చిన తోటే అండి నేనే ఆలోచించి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్తో ముందుకెళ్తే ఓకే అన్ని రకాలుగా ఇతను యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాడు ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అని పేరు తెచ్చుకోవాలని ఆలోచిస్తూ ఎలా అంటి సినిమాలు చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దొరికిన కథ అండి ఇది గ్రేట్ బ్రో మెయిన్గా నేను స్టూడెంట్ సార్ సో ఇందులో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు స్టోరీ ఏంటి మెయిన్గా ఈ సినిమాలో నా రోల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుందండి స్వాతి మొత్తానికి మీరు చూసినట్టయితే చాలా అమాయకమైన ఒక క్యారెక్టర్ బేసిక్గా ఆ సినిమాలో సో ఆ సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అమాయకంగానే ఉంటాడు హీరో ఈ సినిమాలో మాత్రం ఒక మంచి ఆర్క్ ఉందండి సినిమాలో సో స్టార్టింగ్లో మనం ఒక ఇన్నోసెంట్గా ఒక హ్యాపీగా సాగిపోయే ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్లోకి ఒక కష్టం వస్తే దాంట్లో నుంచి ఎలా బాధపడ్డాడు ఎలా టెన్షన్ పడ్డాడు ఆ టెన్షన్ బాధలో నుంచి ఎలా రివోల్ట్ అయ్యి ఒక కోపంతో దాంట్లో నుంచి బయటపడ్డాడు సో ఒక మంచి ఆర్క్ ఉన్న క్యారెక్టర్ దొరికింది ఈ సినిమాలో అలాగే ఈ సినిమాలో ఉన్న ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ చాలా కొత్తగా ఉంటే ఒక కొత్త అనుభూతిని వస్తుంది మీరు సినిమాకి వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చొని ఓ ఇదా ఇలా జరగబోతుందా ఇలా జరగబోతుందా అని ఊహించిన ప్రతిసారి కొత్తది జరుగుతుంది అది జరగదు మీరు ఏదైతే ఊహిస్తారో దానికి భిన్నంగా జరుగుతుంది కథలో సో ఆ యూనిక్ పాయింట్స్ అండ్ ట్విస్ట్ నాకు బాగా నచ్చినాయి కథలో అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా డెబ్యూ చేస్తే ఫస్ట్ సినిమా ఒకవేళ అనుకున్నాను సక్సెస్ రాకపోతే ఓకే సార్ ఆడియన్స్ ఇంకా బాగా యాక్సెప్ట్ చేయించాలి నేను ఒక హీరోగా అనుకుంటా బట్ మీరు ఫస్ట్ సినిమాతో మంచి సక్సెస్ సాధించి ఆడియన్స్ అందరినీ యాక్సెప్ట్ చేయించి సార్ సో అలాంటి మీ మీద రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది సో మెయిన్గా సెకండ్ ఫిల్మ్ నేను స్టూడెంటే సార్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అదే చెప్పాను కదండి ఫస్ట్ నేను చేసే సినిమాలు కానీ నా క్యారెక్టర్స్ కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి సో స్వాతి ముత్యానికి ఈ సినిమాకి ఏ రకమైన పొంతన ఉండదు చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది స్వాతి ముత్యంలో మీరు చూసిన గణేష్కి ఇప్పుడు నేను స్టూడెంట్స్లో సార్లో మీరు చూసే గణేష్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని నా అనుకుంటున్నాను గ్రేట్ సో మెయిన్గా స్టూడెంట్ రోల్ ఏ విధంగా మీరు ఎంజాయ్ చేశారు ఏ విధంగా పర్ఫామ్ చేశారు దాని గురించి అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్ రియల్ స్టూడెంట్ లైఫ్ నేను ఎంజాయ్ చేసింది చాలా తక్కువ సో ఈ రకంగా సినిమాలో అయినా ఒక మంచి కాలేజ్ స్టూడెంట్గా కనిపిద్దా అని చెప్పి కనిపించిన సబ్జెక్ట్ సో మెయిన్గా రాఖీ గారు మీకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కానీ లేకపోతే మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పినప్పుడు కానీ సో మెయిన్గా స్టూడెంట్ అనే క్యారెక్టర్కి బౌండరీస్ అంటే ఏమి చెప్పారు ఆయన మెయిన్గా సో మనం ఇంతవరకే పర్ఫామ్ చేయాలి ఒక స్టూడెంట్గా మీరు ఈ విధంగా ఆడియన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయించాలి అలా అని బౌండరీస్ ఎప్పుడూ లేవండి బేసిక్గా కథకు తగ్గట్టుగానే మేము ముందుకు వెళ్ళాం ప్లస్ ఈ కథ రాసింది కృష్ణ చైతన్య గారు అండి కృష్ణ చైతన్య గారు నాకు ఫస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఈ కథ చెప్పారు ఎప్పుడైతే ఆయన చెప్పారో నేను బాగా కనెక్ట్ అయిపోయాను ఈ కథకి దాని తర్వాత దానికి స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైరెక్షన్ చేసింది రాఖీ గారు ఎప్పుడైతే స్క్రీన్ ప్లే తోటి నాకు ఫుల్ నరేషన్ ఇచ్చారో ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ హిస్ మేకింగ్ స్టైల
సో మెయిన్ గా మీరు ఏ సినిమా తీసినా అందులో క్లీన్ కట్ లేకుండా యూబై వచ్చేస్తుందేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ స్టోరీ సెలక్షన్ ఆ విధంగా ఉంటుంది ఏమో అలా అని ఏం లేదండి ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ నేను లైఫ్ లాంగ్ ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలని నేనేం అనుకోవట్లేదు కానీ అప్పుడు మనకున్న మార్కెట్ బట్టి మనకున్న దాన్ని బట్టి ఒక మంచి కథ సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రేక్షకులకు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే సో మెయిన్గా ఈ సినిమాలో స్టూడెంట్గా మీరు ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యారు ఎంతవరకు స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేశారు ఈ సినిమాలో సక్సెస్ బేసిక్గా సినిమాలో క్లైమాక్స్కి ఒకసారి సక్సెస్ అవుతాను ఫస్ట్ సినిమా స్టార్టింగ్ పదిహేను నిమిషాల్లో ఒకసారి సక్సెస్ సక్సెస్ అవుతాను కానీ దాని తర్వాత నుంచి అన్ని ఎదుర్కోబడి సో స్ట్రగుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాజ్ అ స్టూడెంట్ అలాగే లైఫ్లో కూడా నాకు తెలిసి మన స్కూలింగ్ డేస్ చాలా బాగుంటాయి ఎప్పుడు సక్సెస్ అయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలాగే మళ్ళీ లైఫ్లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం సో ఆ మధ్యలో ఉన్నదంతా ఒక స్ట్రగుల్ కాబట్టి అలా అలాంటి స్ట్రగుల్ ఈ సినిమాలో కూడా ఉంటుంది సో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది సినిమాలో సో మెయిన్గా మీరు ఒక హీరో అయితే ఐఫోన్ కూడా ఒక హీరో అవ్వబోతుందని మాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది సో అది అంతవరకు హైలైట్ అవ్వబోతుంది మెయిన్గా సినిమాలో ఐఫోన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అండి బేసిక్గా నేను దాన్ని ఒక వస్తువు కింద ట్రీట్ చేయట్లేదు ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఆవుల్ సుబ్బారావు అనే క్యారెక్టర్ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యేదే ఐఫోన్ దగ్గర నుంచి సో ఐఫోన్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని మలుపులు తిరిగింది ఎక్కడికి వెళ్ళేదనే కథ సో మెయిన్గా మీరు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అని కనబడుతుంది సినిమాలు సో ఇలాంటి వాటికి ఆవుల సుబ్బారావు ఒక డిఫరెంట్ నేమ్ సో దాని వెనక కూడా ఏదో బ్యాక్ స్టోరీ ఉందా ఏంటి ఒక స్టూడెంట్ అలాంటి పేరు పెట్టుకోవడానికి ఎప్పుడు అసలు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు ఏదో సుబ్బు కానీ లేకపోతే సూ అనో ఇలా మార్చేసుకుంటారు కాలేజ్ లైఫ్కి వెళ్ళేది వాళ్ళు సో అలాంటివి ఏమైనా చూడగలం ఆవుల సినిమాలు అందరూ నన్ను సుబ్బు సుబ్బు అనే పిలుస్తారు కానీ బేసిక్గా క్యారెక్టర్ పేరు ఆవుల సుబ్బారావు అది మా డైరెక్టర్ గారికి బేసిక్గా గోమాత అంటే బాగా ఇష్టం సో ఆవులు అనేది అక్కడి నుంచి వచ్చింది సుబ్బారావు అనేది మేము బేసిక్గా ఈ కథ అనుకున్నప్పుడే అనుకున్నది బేసిక్గా ఎందుకంటే హీరోయిన్ సినిమాలో ఒకసారి నా పేరు గెస్ట్ చేయబోతు ఏంటమ్మా సుబ్బారావు అంటే మనం మామూలుగా అనుకుంటాం కదా సరదా సరదాగా అమ్మ సుబ్బారావు ఆపుతా అని మనం మామూలుగా ఏదన్నా సోది చెప్పినప్పుడు అలా అలాగే హీరోయిన్ అన్నప్పుడు మేడం మీకు నా పేరు ఎలా గెస్ట్ చేసేసారనేది అదొక చిన్న ఫన్ మూమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో అలా టైటిల్ అలా ఫిక్స్ అంటే మీరు డెబ్యూ చేసేంత వరకు లేదా మీ సినిమా చూసేంత వరకు సో మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అసలు మీరు ఏ విధంగా ఎంటర్టైన్ చేస్తారో మాకు తెలియదు సో మెయిన్గా స్వాతి ముత్తిని చూసాక మీ మీద ఒక స్టాంప్ పడిపోయింది అనుకోవచ్చు సో బెల్ శ్రీ గణేష్ గారు కూడా చాలా బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు ఆయన కామెడీ టైమింగ్తో అండి సో ఇందులో ఏ విధంగా కామెడీ టైమింగ్ చూడగలం మెయిన్ ఈ సినిమాలో కామెడీ బేసిక్గా ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక ఫన్ జనరేట్ చేసే సినిమా అవుతుంది కానీ హీరోయిన్ లవ్ స్టోరీ ఉన్నంత వరకు దాని తర్వాత ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ అండ్ థ్రిల్లర్ ఎమోషన్ ఉన్న సినిమా సో ఇట్స్ అ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ స్వాతి మత్యం అది సార్ కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ తగ్గుతుంది లేదు ఓకే బ్రో సో మెయిన్ కంటే ఈ మధ్యన సినిమాలను కొన్ని సినిమాల్లో ఉండి గ్లామరస్ గా హీరోయిన్స్ చూపిస్తూ ఉంటాం సో మెయిన్గా నేను స్టూడెంట్ సార్లో హీరోయిన్ కూడా ఏదైనా ఇంపాక్ట్ ఉందా లేకపోతే ఓన్లీ లవ్ స్టోరీకి లేకపోతే ఒక లవ్ ట్రాక్ గురించి మేము చూడదాం లేదండి హీరోయిన్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ హీరోయిన్ హీరోయిన్ హీరో కలిసి చేసిన పని వల్ల హీరో ఆ ప్రాబ్లంలో ఎరుక్కుంటాడు కాబట్టి కథలో ఆ హీరోయిన్ అనే క్యారెక్టర్ మొత్తం ఇమిడి ఉంటుంది ఎక్కడ దాన్ని తీసుకొచ్చి అతికిచ్చినట్టు దీంట్లో లవ్ స్టోరీ ఉండాలి ఒక హీరోయిన్ ఉండాలి గ్లామర్ ఉండాలని పెట్టింది కాదు కథలతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యే క్యారెక్టర్ అది త్రూఅవుట్ మూవీ సో మెయిన్గా మీరు స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు హీరో తప్పకుండా చిక్కుల్లో పడిపోవాలి అలా ఏం లేదండి బేసిక్గా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడ్డప్పుడే కదా ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది అది సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వచ్చినాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ ట్విస్ట్ అండ్ సెన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఒక యూనిక్ పాయింట్తో ఉన్న ప్రాబ్లం ఎదురు పడుతుంది హీరోకి సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ థ్రిల్ రైడ్ సో ఇవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే అంటే కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఏమనుకుంటుంటే గణేష్ గారు కొంచెం ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా కొంచెం అమాయకంగా ప్లే చేస్తూ ఉంటారు సో స్వాతి ముత్యంలో కానీ ఇప్పుడు ఇందులో కూడా కొంచెం అమాయకత్వం కొంచెం ఎక్కువ చూస్తున్నాం సో అది వచ్చే సినిమాలు మేమైనా ఓవర్కమ్ చేసి ఓన్లీ మంచి మాస్ ఎలిమెంట్ గా చూడగలం చూసిన తర్వాత నన్ను అమాయకుడు అని ఫీల్ అవ్వరు మీరు చూసిన టేజర్లో కానీ ట్రైలర్లో కానీ మీరు చూసిన నా అమాయకపు చేష్టలన్నీ సినిమాలో వచ్చే ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ లోనే ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇట్స్ అన్ ఎంటైర్లీ డి
అంటే అది నేను రాహుల్ సుబ్బారావు లైఫ్ మొత్తం అయితే చూపించట్లేదండి తన జీవితంలో జరిగిన ఒక చిన్న పార్ట్ బేసిక్గా ఈ సినిమా మొత్తం డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ లోపల జరిగే సినిమా సో ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఆఫ్ రాహుల్ సుబ్బారావు కానీ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ రాహుల్ సుబ్బారావు సో అంటే మెయిన్ మీ టైటిల్ తీసుకున్నారు నేను స్టూడెంట్ సార్ అని మీరు అక్కడ చెప్తున్నారు పక్క నేను నేను స్టూడెంటే సార్ అని చెప్తాను అంటే అక్కడ ఆ డబ్బుల గురించి లేకపోతే ఆ మర్డర్ గురించి నేను చేయలేదు సో నేను ఒక స్టూడెంట్ని చాలా కామన్ కంపోజ్ అండ్ ప్రూవ్ చేయడానికి టైటిల్ పెట్టారా అది చాలా రకాలుగా జస్టిఫికేషన్ వస్తుందండి ఈ సినిమాకి టైటిల్ వల్ల ఎందుకంటే ఈ టై ఈ టైటిల్ మేము అనుకోవడానికి ముఖ్య కారణం మా డైరెక్టర్ రాఖీ ఉప్పలపాటి గారు హీ వాజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అబౌట్ దిస్ టైటిల్ ఈ టైటిల్తో ముందుకెళ్తే తప్పకుండా ఈ సినిమాకి మంచి ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్తుంది అని నమ్మారు మా డైరెక్టర్ సో అలాగే ఈ సినిమా టైటిల్ ఎప్పుడైతే మేము అనౌన్స్ చేసాం అప్పటి నుంచి ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ అయిందని నేను మేము అనుకున్నాం బేసిక్గా మాకు తెలిసిన సర్కిల్ బట్టి అయితే మాకు అనిపించింది ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ బిల్డ్ అయింది ఎందుకంటే నేను స్టూడెంట్ సార్ అనేది మనం రకరకాలుగా వాడతాం ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అంటే ఒక ఎమోషన్తో చెప్పే డైలాగ్ కాదు అది చాలా రకాల ఎమోషన్స్తో మనం అది వాడవచ్చు సో ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నాయి సో ఆ ఎమోషన్స్ అన్నిటికీ కనెక్ట్ అయ్యే టైటిల్ అవుతుందని నమ్మి ఈ టైటిల్ పెట్టుకోవడం జరిగింది సో ఫైనల్గా సినిమాలు అయితే స్టూడెంటే గెలిస్తాయి గ్రేట్ సో ఆదరణ మా గురించి చెప్పేసారు గ్రేట్ బ్రో అంటే మీరు రెండు సినిమాలు కూడా చూసుకుంటే సో క్యాస్టింగ్ మాత్రం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ మీ సపోర్టింగ్ యాడ్స్ అందరినీ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటూ చాలా బాగా చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ మెయిన్గా ఈ సినిమాలో సముద్ర కని గారి క్యారెక్టర్ కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళ గురించి కొంచెం సముద్ర కని గారు ఈ సినిమాలో చాలా మంచి కీరోల్ ప్లే చేశారండి ఆయన స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ మన స్క్రీన్కి కట్టుబడేస్తుంది అంటే ఒక కమిషనర్గా ఆయన చేసిన యాక్ట్ చాలా బాగా మనకి రీచ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ హీ బాట ఒక సినిమాకి ఒక హైనెస్ తీసుకొచ్చారు సముద్ర కని గారు అలాగే సునీల్ గారు ఈ సినిమాలో ఒక చాలా షార్ట్ రోల్ చేసినా కానీ చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే రోల్ అది సెకండ్ హాఫ్లో మాత్రమే ఉండేది అండ్ ఆయన మంచి ఆర్టిస్ట్ మనం ఎవరు మనం ఆయన ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే జస్ట్ ఒక టూ డేస్లో మాత్రమే ఈ సినిమా మొత్తం ఆయన కంప్లీట్ చేశారు కానీ సినిమాలో చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్ సో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్ అలాగే నాతో పాటు చేసిన నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ రవిశివ తేజ హీ డిడ్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ ఎందుకంటే అతను అతనికి ఒక మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉంది అండ్ అతను ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి మీరు ఆల్రెడీ వెబ్ సిరీస్లో ఈ అన్నిట్లో సూర్య అనే వెబ్ సిరీస్ మీరు చూసే ఉంటారు దాంట్లో స్వామి క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో కూడా స్వామి అతని పేరు సో బేసిక్గా మేము ఎవరైనా చెడ్డి బడ్డీ దోస్తుల లాగా అలాగే ఈ సినిమాలో కేవు కార్తిక్ ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ ప్లే చేశాడు ఇప్పటి వరకు తను ఎప్పుడు ప్లే చేయని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ అది కూడా మంచి నవ్వులు పూజిస్తుంది ఈ సినిమాలో అలాగే ఆటో రామ్ ప్రసాద్ గారు కూడా చాలా మంచి రోల్ ప్లే చేశారు ఈ సినిమాలో సో అంటే మెయిన్గా మీ నుంచి రాకపో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ విధంగా మీరు అయితే ప్లాన్ చేస్తారు అని చెప్పచ్చు గ్రేట్ అంటే మెయిన్గా ఇందులో స్టూడెంట్ యూనియన్ కూడా మేము చూడాలి అంటే స్టూడెంట్ యూనిటీ కూడా చూడగలం అండి ఎస్ ఓకే డెఫినెట్లీ ఒక అంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కాలేజ్లో ఏ విధంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ ఎంజాయ్మెంట్లో నుంచి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎలా నిలబడతారు అనేది ఈ సినిమాలో బాగా క్యాప్చర్ చేశారు మా డైరెక్టర్ గారు సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో ఓకే సో మెయిన్గా అంటే బ్రో అంటే ఎలాంటి సినిమాల్లోని మనకి ముందు సాంగ్స్ బాగా హైలైట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా సినిమా కొంచెం ఎక్కువ రీచ్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ స్వరాలు పరిచిన మహతీ స్వర సాగర్ మంచి సాంగ్ ఇచ్చారు సో ఏ విధంగా మీకు ఆయనతో ర్యాప్ ఉండేది సో ఏ విధంగా మీరు డిస్కషన్ ఉండేది కన్వర్ట్ చేస్తారు బేసిక్గా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మహతీ బాగా తెలుసండి మాతో పాటు డాన్స్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ చేసేవారు నాతోటి మా అన్నయ్యతోటి సో మహతీ అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అలాగే అసలు నేను సజెస్ట్ చేసిన పేరు కాదు అది అందరూ అదే అనుకుంటారేమో కానీ బట్ స్టిల్ నేను సజెస్ట్ చేసిన పేర్లు కాదు అనుకోకుండా నా రెండు సినిమాలకి మీ డైరెక్టర్ అతనే అయ్యాడు అది కూడా వన్ వీక్ గ్యాప్లోనే ఆయన రెండు సినిమాల్లోకి ఆన్ బోర్డ్ వచ్చాడు అండ్ అలాగే ఈ సినిమాకి నిజంగా ప్రాణం పెట్టాడు ఇప్పుడు మీరు పాటలు చూస్తే ఎంత బాగా అనిపించిందో దానికి వంద రొట్లు ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే ఆర్ఆర్ ఇచ్చాడు ఈ సినిమాకి సో మీరు సినిమా చూసినప్పుడు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్క సీన్ని దాన్ని తొక్కేయకుండా దాన్ని ఎలివేట్ చేస్తూ చాలా మంచి ఆర్ఆర్ ఇచ్చాడు ఎక్కడ దాన్ని డామినేట్ అవ్వకుండా ఎలివేట్ చేసే విధంగా ఆర్ఆర్ ఇచ్చాడు సో ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ జాబ్ గ్రేట్ సో మెయిన్గా డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం
సో ఇంకా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి అంటే వాళ్ళ గురించి అంటే వాళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కానీ సో ఇలాంటి ఒక మంచి విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా గురించి తెస్తున్నారు రేపు చూడబోతున్నారు థియేటర్ మీద సో వాళ్ళతో మీరు ర్యాప్ కానీ సో ఏ విధంగా మీరు ఒక యాక్టర్గా ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ చేశారు నేను సపోర్ట్ నా సపోర్ట్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంది అనేది మీరు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది కానీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మాత్రం హీస్ అ వెరీ ప్యాషనెట్ ప్రొడ్యూసర్ అండి ఎందుకంటే మనం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తున్నాం చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ బాగా పెరిగిపోతుంది వేస్ట్ ఖర్చు ఎక్కువ ఉంది సినిమాలో అని ఈ మధ్యన ఇంటర్వ్యూస్లో మనం ఎక్కువగా వింటున్న పదాలు అవి కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ మాత్రం మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి మన సెట్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే సిక్స్ థర్టీ కల్లా సెట్లో ఉండి అక్కడ ఏం కావాలో అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చూసుకొని సినిమా నైట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ప్యాకప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉండి ఏ రోజు ప్లేమెంట్స్ ఆ రోజే ఫుల్గా క్లియర్ చేసేసి ఏది నెక్స్ట్ డేకి ఫార్వర్డ్ చేయకుండా అన్నీ చాలా బాగా చేసుకొని చాలా పద్ధతిగా అంటే ఒక ప్యాషన్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ లాగా ఈ సినిమాకి రోజు అక్కడే సెట్లో ఉండి ఆర్టిస్ట్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిందన్నీ సమకూర్చరు సో ఇలాంటి ప్యాషనెట్ ప్రొడ్యూసర్స్ నిజంగా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి చాలా అవసరం ఉంది ఓకే సో ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ లేకపోతే ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆడియన్స్కి ప్రతి ఒక్కరు అండి ఈ సినిమాలో బేసిక్గా కావాల్సిన ప్రతి ఎమోషన్ ఉంది ఒక మదర్ సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఒక మదర్ ఫాదర్ సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఒక లవ్ ఎమోషన్ ఉంటుంది ఒక బాధ ఉంటుంది ఒక పెయిన్ ఉంటుంది ఒక ఫన్నీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అలాగే ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి సో చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ వెళ్ళి హ్యాపీగా ఒక టూ అవర్స్ అన్నీ మర్చిపోయి ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఒక థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యి సినిమాలో నుంచి బయటకు వస్తారు సో ఆల్రెడీ మీరు టెన్ ఫిల్మ్స్ ఏం చేయాలో మీరు ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసుకుని ఉన్నారు ఎలాంటి జానర్స్ చేద్దాం అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సో అంటే జానర్స్ మారచ్చు సో అందులో ఒక రోల్స్ కూడా మారచ్చు సో ఒక యాక్టర్గా మీరు కొత్తగా ఆడియన్స్కి ఏం చూపించాలని అనుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏ సినిమా అయినా ఏ జానర్ అయినా స్క్రీన్ మీద ఒక యూనిక్నెస్ ఉండాలి ఒక కథ ఎంచుకున్నప్పుడు మనం ఒక యూనిక్ పాయింట్తో ముందుకు వస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ ఎంకరేజ్ ఆర్టిస్ట్ అందరినీ ఎందుకంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి సినిమా అంటే అమితమైన ప్రేమ సినిమాకి మించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ మన వాళ్ళు ఎక్కడ కోరుకోరు సో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి యూనిక్ పాయింట్ తోటి ఒక మంచి కథ తోటి ప్రేక్షకులు ముందుకు వస్తే తప్పకుండా ఆదరిస్తారని నమ్మి నేను ఆ పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సో అంటే అన్ని గారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగానే మిమ్మల్ని ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది సో మళ్ళీ ఇద్దరిని కలిపి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు చూడగలరు మీరు మీ సినిమాలతో ఆయన ఆ సినిమాలతో మా అన్నయ్య నెక్స్ట్ సినిమా ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుగులోని చేస్తున్నారండి మన ఫోర్టీన్ డిల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో మన భీమ్లా నాయక్ డైరెక్టర్ సాగర్ కి చంద్ర గారు డైరెక్షన్లో చేస్తున్నాడు సో ఇట్ విల్ గో ఆన్ సెట్స్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచే అది షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మా అన్నయ్య హిందీకి ఏం వెళ్ళిపోలేదండి అక్కడ ఆఫర్ వచ్చింది కాబట్టి వెళ్ళి అక్కడ సినిమా కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చాడు ఇప్పుడు భాషా భేదాలు ఏమీ లేవు కాబట్టి మన ఇండియన్ సినిమా అంటున్నాం మనం అందరం ఇప్పుడు సో డెఫినెట్లీ భాషతో సంబంధం చేయకుండా అక్కడ ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది వెళ్ళి చేసి వచ్చారు అలాగే అక్కడ ఏమీ నెగిటివ్ కమెంట్స్ లేకుండా చాలా హ్యాపీగా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ అని ప్రూవ్ చేసుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సినిమా కూడా మళ్ళీ తెలుగులో చేస్తున్నారు సో ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ గుడ్ మార్ ఓకే సో అంటే మీరు స్టార్టింగ్లో వస్తున్నప్పుడు ఆయన మీకు సజెషన్స్ కానీ చిన్న చిన్నవి ఏవో ఇస్తూనే ఉంటారు నాకు చెప్పిన దానిలో ఒకటే అండి వర్క్ హార్డ్ ఓకే అంతే ఇంకంత నుంచి ఏమి చెప్పాలి వర్క్ హార్డ్ శ్రీనివాస్ గారు ఏ విధంగా ఉంటారు అంటే ఒక ఫ్లాప్ చూసినప్పుడు కానీ ఒక హిట్ చూసినప్పుడు కానీ ఒక బ్రదర్గా మీరు దగ్గర ఉండి చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఆయన ఏ విధంగా ఇప్పుడు బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతూ ఉంటారు హీఈస్ అ అమేజింగ్ హార్డ్ వర్క్ అండి బేసిక్గా పొద్దున్న లేకపోతే సినిమా తప్పితే వేరే ఆలోచనే ఉండదు మా అన్నయ్య కూడా సో డెఫినెట్లీ పొద్దున్నే లేచి తన తన వర్కౌట్ ఏంటి తన డైట్ ఏంటి తన నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడటం కానీ ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడటం కానీ ఇవే పనిలో ఉంటాడు కాబట్టి సో అంటే సినిమా అనేది ఒక జర్నీ అండి బేసిక్గా ఏ సినిమా అయినా కానీ ఫ్రైడే రిలీజ్ అయిన తర్వాత సండే వరకు బాధపడతాం పోయిందని కానీ మండే నుంచి బాధపడతా కూర్చుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళలేం కదా సో మండే నుంచి హీల్ పుల్ హిమ్ సెల్ఫ్ బ్యాకప్ అండ్ హీల్ గో వర్క్ హార్డ్ అండ్ గివ్ హిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రేట్ బ్రో సో మీ ఇద్దరు మల్టీ స్టార్ బ్రదర్స్గా ఏమైనా చూడగలం ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ చేసే అవకాశాలు ఏమున్నాయి మీకు ప్రస్తుతానికి అయితే ఏమీ ప్లాన్
ఈ సినిమాలో విలన్ ఎవరు అని గెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ అవర్ ఆఫ్ ద మూవీలో గిఫ్ట్ కూడా ఇస్తానని ప్రకటించారు మా ప్రొడ్యూసర్ సో సో యూ వాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద విలన్ అంటిల్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఓకే సో ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మీకు థియేటర్లో నెక్స్ట్ టైం జరగబోతుంది అనే క్యూరియాసిటీ బాగుంటుంది కాబట్టి మన ప్రేక్షకులు అందరూ ఒక థ్రిల్ కోరుకుంటారు సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు నెక్స్ట్ టైం జరగబోతుందో తెలియకపోతే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు సో ఆ థ్రిల్ మా సినిమా డెఫినెట్ గా ఇస్తుంది సో తప్పకుండా మా దేశం మా థియేటర్లో చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను అంటే కంక్లూడ్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను మీరు కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు విలన్ గురించి వాళ్ళే చెప్పారు అంటే సముద్రిక అందరూ అనుకుంటారు బట్ అయితే అది కాదు అంటే ఏంటంటే మేము ఇంకా చూడాలి అవ్వచ్చేమో ఓకే అంటే కూడా అన్న వాళ్ళ ట్విస్ట్ సో గ్రేట్ బాగా కంప్లీట్ చేసే ముందు ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ అని సో చాలా ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో మీరు స్టూడెంట్ గా చేసిన క్రేజీ సిచ్యువేషన్ మీ కాలేజ్ లైఫ్ లో బంక్ ఓకే అంత మంచి క్రేజీగా నేను ఏం చేయలేదు ఆ బంక్ దేనికంటే సినిమా చూడడానికా లేకపోతే సినిమానే నేను ఫస్ట్ బంక్ చూసిన సినిమా పార్ట్నర్ సల్మాన్ ఖాన్ గారి సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దట్ గ్రేట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నేను స్టూడెంట్ సార్ అని మీరు ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఏదైనా సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఐడి కార్డ్ చూపించుకోండి నేను స్టూడెంట్ సార్ ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ పోలీస్ రోడ్డు మీద ఆపినప్పుడే సార్ నేను స్టూడెంట్ సార్ నన్ను వదిలేండి సార్ ఏదో లైసెన్స్ ఇంట్లో మర్చిపోయాను మీరు నన్ను పట్టుకుంటారు ఏంటి సార్ గ్రేట్ సో ఏదైనా రోమర్ మీ మీద వచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఏదైనా ఎంజాయ్ చేశారా మీరు చాలా ఫన్నీగా నవ్వుకున్నారు ఆహా ఈ రోమర్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను రీసెంట్ గా స్వాతి మృత్యు టైంలోనే వర్షాకి నాకు పెళ్ళి అవ్వబోతుంది మా నాన్న కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు దానికన్నప్పుడు ఓకే మీకు ఇష్టం వచ్చింది మీరు రాసుకోండి గ్రేట్ సో మీరు ఒక ఆడియన్ గా ఏ సినిమా రీ రిలీజ్ అయితే మళ్ళీ వెళ్ళి థియేటర్ లో చూడాలనుకుంటున్నా ఏ సినిమా రీ రిలీజ్ అయితేనా దాని మీద చూడకారణం సో ఎన్ని సార్ చూస్తుంటారు కదా ఆ సినిమా ఈజీగా ఒక యాభై అరవై సార్లు చూసుకోండి చాలా గ్రేట్ సో మీరు బాగా లూప్ మోడ్ లో వినే సాంగ్ నేను బాగా లూప్ మోడ్ లో వెళ్ళే సాంగ్ ఏ తెలిసి ముష్కిల్ లోది టైటిల్ సాంగ్ గ్రేట్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ వాచ్ మూవీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మోస్ట్ వాచ్ మూవీ అంటే దాని మీద సూర్య కన్నా నేను మోస్ట్ వాచ్ మూవీ కానీ అందుకంటే ఎక్కువ చూసిన సినిమా రాజా వెంకటేష్ గారు ఏడు వచ్చేస్తున్నారు సో నేను కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను యాక్టర్స్ సో వాళ్ళ నుంచి నువ్వు ఒక యాక్టర్ గా ఏం తీసుకుంటావు వాళ్ళ క్వాలిటీ ఏదే ఫస్ట్ మహేష్ బాబు గారు సింప్లిసిటీ సో ప్రభాస్ గారు ప్రభాస్ గారు ప్రేమ అందరికీ ఆయన పంచే ప్రేమ నెక్స్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక కొత్తదనం స్క్రీన్ మీద ప్రతిసారి ఒక కొత్తదనం తీసుకొస్తారు ఆయన ఓకే సో నెక్స్ట్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎవ్రీథింగ్ ఆల్రౌండర్ ఒక్కటి కూడా వదలరు ఒక్కటి కూడా వదలరు ఆయనలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్వాలిటీ నాకు కూడా కావాలని కోరుకుంటాను రామ్ చరణ్ గారు ద వే హీ క్యారీస్ హిమ్ సెల్ఫ్ చాలా పాయిజ్డ్ గా ఒక మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ లాగా ఉంటారు సో the way he carries himself is amazing screen meda gaani off screen gaani okay mega star garu mega star kuda everything anni all rounder ayina <laughs> mega star garu junior interior garu okay. screen meda em chesina i'll enjoy it great so yeah so final name srinivas garu bellam kon sir work hard and hard work okay great so next most underrated film man telugu industry lo ee cinema ni meer anukuntu oka audience ga chusina ante collections paranga ite a naluguru okay ఇంకా బాగా ఇంకా మంచి రీచ్ ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది చాలా మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సినిమా అది నేను నేను చాలాసార్లు ఆ క్లైమాక్స్ పెట్టుకొని ఇప్పటికీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆ చితి పక్కన చెప్పే డైలాగ్స్ నేను ఇప్పటికీ చాలా ఎమోషనల్కి గురి గురి చేస్తుంది నన్ను ఓకే సో మీకు ఒకవేళ ఛాన్స్ వస్తే ఏ హీరోతో మల్టీ స్టార్ చేస్తారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వెంకటేష్ గారు అంతే గ్రేట్ సో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ సో ఎవరితో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు ఆ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఎవరు పక్క ఇంతో వర్క్ చేసేయాలని నా డ్రీమ్ అండ్ ఏమైతే రాజమౌళి గారు అండి ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ ఇయర్ సీతారామం చూసిన తర్వాత హను రాఘవ్ పూడి గారితో వర్క్ చేయాలని చాలా కోరిక్గా ఉంది సో ఇది ఫాస్ట్ అయ్యవద్దు హను ఐ హోప్ సో మై గాడ్ గ్రేస్ సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ సో మీ యంగ్స్టర్స్ లో మీ యంగ్స్టర్ హీరోస్ లో ఎవరంటే మీకు బాగా ఇష్టం ఆయన వర్క్ కానీ ఆయన సినిమాస్ కానీ సెలెక్టర్ గారు అండి ఓకే ఇంకా ఆయన నుంచి మీరు ఏం అడగాల్సిన అవసరం లేదు బాగా డైహార్ట్ పేరు అనుకుంటా కదా సో బెల్లం కొండ గణేష్ గారు లైఫ్ ఫిలాసఫీ ఏంటి సో యంగ్స్టర్స్ కానీ టీనేజర్స్ కానీ ఎంజాయ్ వైల్ యూ క్యాన్ వర్క్ వైల్ యూ క్యాన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ గ్రేట్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ జూన్ సెకండ